மார்க் எழுதின புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க மார்க் எழுதின புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்க கேட்போம் போய்விட்டது <laughs> தெய்வம் <laughs> நீர் பிரசங்கம் பண்ணு நான் சாதாரண ஆளு ஏசுமி நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே அருமையானவில்லே இந்த செய்தியின் தலைப்பு எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இந்த பகுதியிலே ஜப ஆலயத்தில் அசுத்த ஆவி பிடிச்ச ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் இந்த அசுத்த ஆவி பிடிச்சவன் கவனிக்கிறீங்களா இவன் வந்து எந்த பிரச்சனையும் பண்ணலை அனைகரை காயப்படுத்தலை அவனும் காயப்படுத்தி கிடலை கூக்கரல் போடல சத்தம் போடல ஆ பூன்னு கத்தல ஜனங்கள் மேல கல் எடுத்து எரியல இது உள்ளத்துக்குள்ள முழுவதும் இவனை ஆளுக செய்த ஒரு அசுத்தாவி இந்த ஆவி கவனிக்கிறீங்களா இயேசுவை பார்த்த உடனே இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த நசரேன் என்கிற அந்த அதிகாரத்தையும் அந்த பரிசுத்தம் என்கிற அந்த வல்லமையும் பார்த்து ஒன்ன தானாவே கூச்சலிட ஆரம்பித்தது யாரும் போய் சத்தம் போடாதப்பா அப்படின்னு சொல்லல இயேசுவை பார்க்கும் போதே இந்த வாலிபனுக்குள்ள இருந்ததான அந்த அசுத்த ஆவி சத்தம் போடுது என்ன சத்தம் போடுது நசர்நாயி இயேசுவே உமக்கும் எனக்கும் என்ன என்னை கெடுக்கவா வந்தீர் உம்மை இன்னார் என்று அறிவேன் நீர் தேவனுடைய பரிசுத்த கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு லேலியா சொல்லுங்க என்று சொல்லி அந்த ஆவி அவனை விட்டு விலகி அவன் சாதாரண ஆளாயிட்டான் இதை பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அருமையானவில்லை இதனுடைய தலைப்பு ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இந்த வாலிபனுக்கு கத்தர் கொடுத்த விடுதலையை பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு அலேலியா சொல்லுங்க அந்த நாட்களிலே அசுத்த ஆவி பிடிச்சான்னா அவனை கட்டி வைக்கணும் அவனுக்கு சூடு போடணும் அவனை சரீரத்தில் காயம் உண்டாகும்படி அவனை சவுக்குனால ஆறு நாள் அடிக்கணும் இங்க பாருங்க இவன் நல்லவன் மாதிரியே இருக்கான் இது ஜப ஆலயத்தில் நடந்த ஒரு அற்புதம் இவன் கூக்கரில் இடல எனக்கு வியாதி இருக்கு எனக்கு சுகந்தாங்கன்னு சொல்லல இல்ல எனக்கு ஒரு அசுத்த ஆவி பிடிச்சிருக்க விடுதலை தாங்கன்னு சொல்லல ஏசு கிறிஸ்து பிரசங்கம் பண்றார் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது உள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற ஒரு ஆவி கவனிக்கலாம் இது மறைஞ்சிருக்குது நல்லவ மாதிரி இருக்குது ஆனால் உள்ளே அசுத்த ஆவி இது வெளிப்படையாக தெரியல வெளிப்படையாக நோவை கொடுக்கல வெளிப்படையாக மூளையை குழப்பம் பண்ணல வெளிப்படையாக வஸ்திரத்தை கிழிக்கல நான் அநேக முறை ஆவிகளை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் நேற்று ராத்திரி இதை குறித்து நான் சிந்தித்தேன் இது உள்ளே இருந்து தன்னுடைய சேட்டையை வெளிப்படுத்தினது உள்ளே இருந்து அறுவறுப்பான பாவங்களை செய்தது உள்ளே இருந்து சரீரத்துக்கு தீங்கு பண்ணினது உள்ளே இருந்து அவனை அலங்கோலப்படுத்தினது உள் உறுப்புகள் எல்லாம் ஒன்பை ஒன்னாக அதாவது கெட்டு போக பண்ணினது இது ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்த்த உடனே கதற ஆரம்பித்தது கைகளை உயர்த்தி எங்களை கெடுக்கவா வந்து ஐயோ நசர்நாகி இயேசுவே பாருங்க அவர் யார் என்பத சாத்தானுக்கு நல்லா தெரியுது நீர் நசர்நாகி இயேசு நசர்னே நசர்நாகி இயேசு என்றால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர் என்று அர்த்தம் கைகளை உயர்த்தி 
ஜனங்களுக்காக தேவன் அனுப்புன ஒரு தேவகுமாரன் ஜனங்களை ரட்சிக்க நசுரனேன் என்றால் அவருடைய நசுரேன் அப்படி பார்த்தாலே விடுதலை ஆயிரும் என்ற அர்த்தம் கையோயர்த்து அதாவது பூமியில இருந்து ஒரு பாவமும் இல்லாத ஒரு பிரதஷ்டி உடையவர் அதுதான் நசரே ஜனங்களுக்காக ஜாதிகளுக்காக விடுதலை கொடுக்க வந்தவர் நசரேன்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு நீர் பரிசுத்தர் என்று அறிகிறேன் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருடைய பரிசுத்தம் அந்த பரிசுத்தம் தான் பிசாச அலர வைத்தது உங்களுக்கும் எனக்கு இல்லாத ஒரு பரிசுத்தம் ஆண்டவராகி இயேசு கிட்ட இருந்தது கைகளை உயர்த்தி அவர் முன்னால பாகும்பொழுது அந்த பரிசுத்தம் அந்த பரிசுத்தம் இவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அசுத்தங்களை வேறோடு பிடிங்கிட்டு ரெண்டே வார்த்தை தான் நீ நசர்னாகி இயேசு கிறிஸ்து என்பதையும் நீர் பரிசுத்தர் என்பதையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு உங்கள் நடுவே உள்ளத்துக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கிற ஒரு சத்ருவின் கிரியைகள் உள்ளத்துக்குள்ள உங்களை தூங்க விடாதபடி உங்களுடைய இருதயத்தை தத்தளிக்க பண்ணுகிற ஒரு ஆவிய நான் உணர்றேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க ஆனால் உள்ளத்துக்குள்ள ஜபிக்க முடியல உபவாசம் போட முடியல பைபிள் வாசிக்க முடியல பரிசுத்தத்துக்கும் உங்களுக்கு ஒரு தூரமா இருக்கிறது இப்போ இந்த பகுதியெல்லாம் கத்திரி விடுதலை செய்ய போகிறார் கைகளை உயர்த்தி ஒரு லேலியா சொல்லுங்க இவனுடைய விடுதலையை பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு இந்த ஆலயத்துக்குள்ள உங்களை கொண்டு வந்திருக்க காரணம் நீங்க விடுதலை அடைய வேண்டும் நீங்கள் சுகம் அடைய வேண்டும் உங்களை அனுப்பிவிட்ட எல்லாரும் உங்களை பார்க்கிறவர்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கிற சுகத்தினால விடுதலையினால ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட போறார் இவன் செத்து போவான் என்று நினைத்தமே இவன் தற்கொலையை பண்ணுவான் என்று நினைத்தமே இவனுடைய கிரியை வெளிப்படும் என்று நினைத்தமே ஆனால் இவனுக்கு ஆச்சரியமாய் சுகமாயிட்டே இப்படி ஒரு சுகமாயிட்டே உங்களுக்கு தெரியுமா எந்த வைத்தியரும் கொடுக்க முடியாத சுகத்தை ஏசு கொடுக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து யார் தெரியுமா ஏசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்தார் தெரியுமா ஆமா சாத்தானுடைய வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரை குணமாக்க வந்தவர் அப்போ எழுதின புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனமும் ஒன்று யோவான் மூணாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்பேன் அபிஷேகம் அபிஷேகம் தேவன் அவரோடு கூட இருந்தபடினால் அவர் நன்மை செய்கிறவராயிரு நன்மை செய்கிறவராயும் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவர் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் உலாவுகிறவர் இந்த ஆலயத்துக்குள்ள இங்கும் அங்கும் உலாவி சாப்தானுடைய கண்ணுக்கு தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறவர் அவர் தான் பரிசுத்தர் ஒன்று யோவான் மூணாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான் அழிக்கும்படிக்கிறான் <laughs> ஐயோ இவன் யாருக்கும் பிடி கொடுக்க முடியாது இவனை சங்கிலி வச்சு தான் கட்டணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க அற்புதமாய் ஆண்டவர் விடுதலை தந்தார் இந்த கால வேலையில 
உங்களுக்கு அற்புதமாக கத்தர் விடுதலை தரப்போகிறார் எத்தனை பேர் இயேசு கிறிஸ்துவ நசரநாய இயேசு என்று சொல்றீங்க கைகளை உயர்த்தி அலே லூயா பிசாசு பிடிச்சவனுக்கு தெரிஞ்சது இவர் சாதாரண ஆள் அல்ல நசரநாய இயேசு பிசாசினால் அகப்பட்டவனுக்கு தெரிஞ்சது இவர் சாதாரண ஆள் அல்ல இவர் பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வம் ஆமா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மனிதனை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணல வானத்தி பூமி படைச்ச கத்தரை நோக்கி நான் பிரசங்கம் பண்றேன் அவர்தான் உங்களை ரட்சிக்க வந்தவர் அவர் தான் உங்க பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவிலே மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிராடி எழுந்தவர் இன்று மன்று இங்கு உலாவி கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஆலயம் கர்த்தருக்கு உரியது இந்த ஆலயத்துல கர்த்தருடைய கண்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வஸ்திர தொங்கலால் இந்த ஆலயத்தை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் அப்படியே சக்கனா மையமை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறது கோடா கோடி தூதர்கள் இந்த அறைக்குள்ள உலாவி கொண்டிருக்கிறார்கள் உன்னை அனுப்பிட்டு ஜனங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்காங்கல்ல அவங்க ஆச்சரியப்படும்படியாக ஸ்தோத்ரம் இன்னைக்கு அந்த காரியம் நடக்க போகிறது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஆமாம் உங்களுக்கு கொடுக்குற சுகத்தையை பார்த்து விடுதலையை பார்த்து அற்புதத்தை பார்த்து உங்கள் மனமாற்றத்தை பார்த்து ஹலே லூயா உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட போகிறாங்க கைகளை உயர்த்தி ஹலே லூயா அசுத்தாவினாலே உங்களுக்கு உள் உள் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லைனால் வெளிப்படையாக சில பிரச்சனைகள் வந்திருக்கிறதா நான் இப்போ சொல்ல சொல்ல உங்கள் வாழ்க்கையிலே அதிசயங்கள் நடக்கும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம் நடுவே வந்து உலாவி வியாதிகளை நீக்கி ஆச்சரியப்பட வைப்பார் அசுத்த ஆவியிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து ஆச்சரியப்பட வைப்பார் உங்களுடைய தோல்விகளை எல்லாம் ஜெயமாக்கி ஆச்சரியப்பட வைப்பார் திருமணத்திற்கு இதுவரைக்கும் நீங்கள் தடப்பட்டு வந்திருக்கலாம் அந்த தடையை நீக்கி திருமணத்துக்குள்ளே அந்த விவாகத்துக்குள்ளே கத்தர் பிரவேசிக்கும்படியாய் ஒரு ஆச்சரியத்தை உண்டாக்குவார் திருமண வாழ்க்கையிலே சகோதரி சொன்னது போல நாலு வருடம் குழந்தை இல்லாதவங்க நம்முடைய ஆலயத்துக்கு மூணு கட்டுடைக்கிற ஜபத்துக்கு வந்து கன்சியூவாக இருக்கிறான் கர்த்தர் குழந்தை பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார் இந்த அதிசயத்தை உங்களுக்கு ஆண்டவர் செய்வார் அலே லூயா சூனிய கட்டு செய்வன கட்டுக்குள்ள நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு அதாவது அந்த பிசாசுடைய கிரியை வெளிப்படை இல்லாதபடி உள்ளேயே உங்களை தாக்கி கொண்டிருக்கலாம் அதுல இருந்து முற்றிலும் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்து ஆச்சரியப்பட வைப்பார் அலே லூயா வெளிப்படையாக இருக்கிற வியாதிகளையும் நீக்கி ஆச்சரியப்பட வைப்பார் ஒரு பிரஷர் வியாதியில வந்திருக்கலாம் சுகர் வியாதியில வந்திருக்கலாம் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு எலும்பு எலும்புல இருக்கிற பிரச்சனையில வந்திருக்கலாம் நரம்பு பிரச்சனையில வந்திருக்கலாம் பிரெயிண்டு பிரச்சனையில வந்திருக்கலாம் கிட்னி பிரச்சனையில வந்திருக்கலாம் கற்பப்பை பிரச்சனையில வந்திருக்கலாம் எல்லா வியாதியை நீக்கி ஆச்சரியத்தை உண்டாக்குவார் இன்றைக்கு இந்த மனிதனுக்கு கொடுத்து சொகத்தை கொடுத்து ஆச்சரியப்பட வைத்தவர் மூணு காரியத்துல ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கினார் முதலாவது திரும்ப உயிரை கொடுத்து செத்த பிள்ளைக்கு திரும்ப உயிரை கொடுத்து ஆச்சரியப்பட வைத்தார் லூக்கா எழுதின புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறு பிள்ளையினுடைய ஆகாரம் கொடுக்க கட்டளையிட்டார் அவளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க கட்டளையிட்டார் அவள் தாய் தகப்பன்மார் அவள் தாய் தகப்பன்மார் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இங்கு மாபெரும் ஒரு ஆச்சரியம் நடந்தது இந்த ஆச்சரியத்தை குறித்து நான் பிரசங்கம் பண்றதுல மிகவும் பாக்கியமான இருக்கிறேன் இது அது ஜமாலயத்துக்குள்ள நடந்த ஒரு ஆச்சரியம் அசுத்தாவி விலகன ஆச்சரியம் ஆண்டவர் கைகளையும் வைக்கவில்லை ஆண்டவர் முகத்தை பார்த்து ஆண்டவர் முகத்துக்கு முன்பதா நிற்கிற பரிசுத்தத்தை பார்த்து அசுத்தாவி விடுதலை பெற்ற ஒரு ஆச்சரியம் இந்த ஆச்சரியம் ஜபாலய தலைவன் யவிரு அவருடைய பிள்ளை பனிரெண்டு வயது பிள்ளை வியாதியாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டர்கிட்ட வர்றாங்க அவர் அவரும் கூட போறதாக சொல்றார் அதுக்குள்ள பனிரெண்டு வருடமுள்ள ஒரு ஸ்திரீ அவரை தொட்டு அவளுக்கு கிடைச்ச ஆரோக்கியத்தை சாட்சியாய் சொல்றார் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள அந்த ஜபாலய தலைவன் வீட்டிலிருந்து வர்றாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் வர்றாங்க போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் யவிரு ஜபாலய தலைவரே உங்க பிள்ளை செத்து போச்சு நம்ம எல்லாம் அடக்கம் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த செய்தி 
தகப்பும் கேட்குறோம் அப்படி கலைஞ்சி நின்றுட்டார் உடனே அவர் அப்படி பார்க்குறாரு பயப்படாதே நீ விசுவாசம் உள்ளவனார்ன்னு சொல்லி உடனே பின்னாலேயே போகிறார் அங்கே எல்லாம் விளக்குகள்லாம் மாட்டி எல்லாம் ஏகோபித்து அழுகுறாங்க ஏன்னா பன்னெண்டு வயசு பிள்ளை நெஞ்சில் குத்தி குத்தி அழுகுறாங்க அவங்க சந்தடி பண்ணுறவங்களெல்லாம் கத்தர் விளக்கிட்டு அந்த பிள்ளைகிட்ட போய் கவுனிங் அப்படி குனிஞ்சு நம்முடைய ஆண்டவரை பாருங்க அதனால தான் ஏசு என்றால் நம்ம முத்தம் கொடுக்க வேண்டும் செத்தவங்களை தொடக்கூடாது செத்துட்டாங்கன்னா அப்படி திரும்பி போயிடணும் இவர் பாருங்க அப்படி போய் தலித்தாகுமி சிறு பெண்ணை எழுந்துருன்னு சொன்னார் பிள்ளை படக்குன்னு வேதம் சொல்லுகிறது திரும்ப உயிர் வந்ததான் கையை உயர்த்தி எல்லாரும் கைகளை தட்டி கத்துற மாதிரி இதுதான் இந்த இப்பொழுது நடக்க போகிறது உன் உயிரை அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது உன் உயிரை பிடிங்கி கொண்டிருக்கிறது ஏதோ உயிர் வாழ முடியாதபடி ஆமா தலை தூக்க முடியாதபடி ஒரு பிரச்சனையில இருக்கிற நீ டாக்டர் சொல்லலாம் கருப்ப போய் செத்துட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த சோல்டர் செத்துட்டுன்னு சொல்லலாம் எல்லாத்திலையும் திரும்ப உயிர் கொடுக்கிறார் இந்த வசனத்தை நீங்க வாஸ்து பார்த்தா வந்தது <laughs> லாசுரு உயிரோடு எழுப்பி அவனோடு போஜனமும் பண்ணினார்னு இருக்குது கையை தட்டி கத்திர மயிமைப்படுத்துங்க அப்படின்னா என்ன பூரணமாய் உயிர் சுகம் கிடைச்சிட்டு பூரணமாய் உயிர் வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் உன்னுடைய சரீரங்களில் இருக்கிற சுத்து போன அவயங்கள் மீண்டும் உயிரடையும் இந்த அலை இந்த அறைக்குள்ள இருக்கீங்க ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஜமாலய தலைமுனும் மனைவியும் பயங்கரமான ஒரு ஆச்சரியம் இது என்னங்க நம்ம பிள்ளை அடக்க முன்னும் நினைச்சோம் இப்படி பிள்ளைக்கு உயிர் கிடைச்சிட்டேன் அதே ஆச்சரியம் தகப்பனாய தாயாய உனக்கு இன்னைக்கு கொடுக்க போறார் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட போறீங்க கர்த்தர் பிள்ளைகளுக்கு ஆமா சுகம் கொடுப்பார் வராதபடி தடை பண்ணி போடுவார் அருமையானவளை நான் ஒரு சாட்சி கொடுக்க முடியும் சென்றாம்பாளையத்தில் ஒரு குடும்பம் அந்த பிள்ளை இறந்து போச்சு இங்க கொண்டு வந்தாங்க ரஷ்மிக ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்த உடனே சொல்லிட்டாங்க பிள்ளை இறந்து போச்சு நீங்க கொண்டுட்டு போங்க அங்க ஒரு கிறிஸ்டின் நர்ஸ் ஜூலிட்டு ஒரு சகோதரி சொல்றா பிள்ளை டாக்டர் சொல்றாரு இறந்துட்டுன்னு சொல்லிட்டாரு அவங்க வந்தா ஒரு பிள்ளைய கொண்டு வந்தா நூறு பேரா வருவாங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இந்த சென்றாம்பாளையத்தில் அப்படி அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஐக்கியம் அல்ல அப்படி ஒரு ஐக்கியம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஆள் பேய் பிடிச்சிட்டுன்னா தமேந்தி ஐம்பது பெண்கள் வருவாங்க தமேந்தி ஐம்பது பெண்கள் அவங்க எப்படி இவளுக்கு விடுதலை ஆகுதுன்னு பார்க்க வருவாங்க ஆமா இங்க பாருங்க ஒரு ஊருக்கே செத்துட்டான்னு சொன்னோன்னு அவங்க வீட்டுல எல்லாம் லைட்டு கீட்டு போட்டு கூட்டம் கூட்டமா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த பெண்ணு சொல்லி இருக்கிறது ஒரு சின்ன ஜப பாஸ்டர் வந்து ஜோ பண்ணிட்டு இருப்பாரு நீங்க போய் ஜோ பண்ணுங்க அப்படின்னு பாருங்க செத்த பிள்ளை வாயிலிருந்து அதாவது ஈ போயிட்டு போயிட்டு வருது சரீரம் குளிர்ந்துட்டு ஆவியில் நிறைந்து நான் ஜோம் பண்ணேன் இந்த பகுதியெல்லாம் நினச்சி தான் நான் ஜோம் பண்ணேன் சின்ன பிள்ளைகளை உயிரோடு எழுப்புன தெய்வம் இருக்கீங்க அப்படின்னு ஜோம் பண்ணிட்டு நானே கண்ணை திறந்து பார்க்குறேன் கடைசி விரல் இப்படி ஆடிச்சு ஹாட்டில் நல்லா ரெண்டு அமுக்கு அமுக்கி ஹூ ஹூ ஏசுவி நாமத்தில் ஊதுறேன் பிள்ளை நல்ல இன்னும் சுகமாக இருக்கு கையை ஓயத்தி திரும்பவும்ார் <laughs> <laughs> எழுபத்தி ஓராம் சங்கீத இருபதாவது வசனம் அநேக இக்கட்டுகளையும் ஆபத்துகளையும் காணும்படி செய்த எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க ரெண்டாவது ஒரு ஆச்சரியம் திமிர்வாதக்காரன் 
வியாதியிலே கொடுமையான வியாதி திமிர்வாத வியாதி இது அவன் நடந்தான் பாருங்க இதை பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க மார்க் எழுதின புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்னு பனிரெண்டு இந்த வசனத்தை வாசிக்க அற்புதம் <laughs> இது என்னங்க அதிசயம் நாலு பேர் சுமந்துட்டு வர்றாங்க ஒரு மனுஷனை நாற்பது வயது உள்ள ஒரு மனிதனை திமிர்வாதம்னா தெரியுமா உங்களுக்கு ஆமா ஒரு காலு கை செயலற்று போனது மூளையில் அடைப்பு வந்து அப்படியே செயலற்று போனதுதான் திமிர்வாதம் நிற்கவும் முடியாது நடக்கவும் முடியாது கைக்கு வந்தாட்டாலும் திமிர்வாதம் என்றால் ஒரு சைடு மறித்ததுக்கு அர்த்தம் ஒரு உணர்வு இருக்காது இப்படிப்பட்ட ஒருதனை மார்க் வீட்டில் ஆண்டவர் போதித்துக் கொண்டிருக்கார் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் கவனிக்கிறீங்களா பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொழுது ஏராளமான கூட்டம் வீடு நிரம்பி வெளியவும் ஆட்கள் இருக்காங்க திரள் ஜனம் உள்ள வர்றதற்கு இடம் இல்லை இவனை என்ன பண்ணாங்கன்னா பாருங்க அந்த தட்டோடுகளை இறக்க அந்த வீட்டுக்காரர் பாருங்க எவ்வளவு விட்டு கொடுக்கிறவர் கைகளை உயர்த்தி ஒரு வியாதிக்காரனை கட்டில் இறங்குதுங்க அப்படி இறங்கி அப்படி வைக்குது இவர் வந்து தொடவும் செய்யல ஒன்றும் செய்யல அவங்க விசுவாசத்தை பார்த்து சொல்றாரு உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடனம் சொன்ன உடனே அவன் உடனே தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவன் நடக்க ஆரம்பித்தான் இதை பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க கைகளை உயர்த்தி எல்லாரும் ஒரு அலையிலியா சொல்லுங்க இது என்னங்க எத்தனை வருஷம் பதினஞ்சு வருஷமா நம்ம பார்க்க பார்க்க தினந்தோறும் இவனை கொண்டு இங்கே வைப்பாங்க நாலு பேர் இல்லாமல் இவனை தூக்க முடியாது திமிர்வாதக்காரன் இன்னைக்கு இவன் இப்படி நடக்கிறானே இதை பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு உங்கள் அவயங்களில் கத்துடைய வல்லமை இறங்க போகிற ஒரு கால் ஒரு கை மத மதப்பு இருக்கிறதா ஒரு கை ஒரு கால் வராமல் இருக்குதா இன்றைக்கு கத்துடைய வல்லமை இறங்க போகிறது ஆமாம் இங்கு ஒரு ஒருவர் வருவார் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் இங்கே முதல் ஆளாக உட்கார்ந்துருப்பார் அவர் பேர் நாகராஜ் அவர் சொந்தமாக கணத்துக்கடவுல வண்டி ராலி வைத்து ஓட்டி கொண்டிருந்தார் திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு வந்து அவர் விழுந்து போனார் அவர் இங்கே கூட்டிகிட்டு வரும் பொழுது கோலவாய் வடியுது ஒரு கை கால் செத்து அப்படியே நிற்கவே முடியல ஆண்டு வல்லமையினால ஆவியில் நிறைந்து இப்படி தான் அந்த பகுதியை தான் நான் வாஸ்து ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டவரே அன்று ஒரு நாள் உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அவங்க விசுவாசத்தை கண்டு எழுந்து நடனம் சொல்லும் அற்புதம் நடந்தது அப்படி காது பக்கமா ஏசுவி நோமத்தில் ஒரு உரத்த சத்தம் கொடுத்து விட்டுருங்க அப்படின்னு அப்படி நண்டார் அப்படி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் கை தட்டுங்க நாலு பேர் பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்கள உரத்த சத்தம் கொடுத்து நிற்க வச்சு இந்த காலை நல்லா என் கையினால பலப்படுத்தி பெரு விரல என் ரெண்டு விரலை வச்சு நல்லா அமுக்கி ஒரு சவுண்டு கொடுத்த ஏசுவின் நோமத்தினால அன்றவரே இப்பொழுது இவருக்கு சுகமாகணும் அன்னைக்கு நடந்தவர் தான் முதலா வந்து அப்படி கை தட்டி இன்னும் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இன்னைக்கும் அவருக்கு அற்புதம் நடந்துருச்சு அன்றும் இல்லை இன்றைக்கும் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவாங்க கையை உயர்த்தி ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க அல்லையா அவருக்கு நீங்க அந்த பாஸ்டுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு நீங்க ஏன் வார வாரம் போன அவர் சொல்லுவார் மனைவி நீ வந்தாலும் சரி நீ வராட்டாலும் சரி ஏசு எனக்கு சோகம் கொடுத்தார் அவங்க மனைவியும் அவங்க பிள்ளைகளும் மர்மக்குமார் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அவங்களோடு கொடுத்த டிரைவர் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இதே கணத்து கடவுளை கர்த்தர் அவருக்கு சோகம் கொடுத்தார் ஹலோ லூயா அவர் பேர் நாகராஜ் ஆமாம் ஃபேண்ட் சட்டை போட முடியாது இப்போ ஃபேண்ட் சட்டை போட்டு ஜம்முன்னு வர்றார் ஹலோ லூயா ஆமாம் இன்னொரு ஆள் தான் லுங்கி கட்டி விடணும் லுங்கியை கட்டி விட்டு மடித்து விடணும் அதாவது முடிச்சு போட்டு விடணும் அப்படிப்பட்டவர் அவர் சொல்கிறார் பாஸ்டர் நானே ஃபேன் போட்டு சட்டை போட்டு இன்றைக்கி பாருங்கள் இந்த ஆச்சரியத்தை மூணாவது ஒரு ஆச்சரியத்தை நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் வாசிக்க கேட்போம் இது இயேசு படகிலே அமர்ந்த உடனே அந்த காற்று அடங்கின ஒரு ஆச்சரியம் மார்க் எழுதின புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் 
ஐம்பத்தி ஓராவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் அவர்கள் இருந்த படவில் ஏறினார் அவர்கள் இருந்த படகில் ஏறினார் அப்பொழுது காற்று அமர்ந்தது அப்பொழுது காற்று அமர்ந்தது அதனால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே மிகவும் பிரமித்து ஆச்சரிய பாருங்க கூட ஒரு வார்த்தை வருது தங்களுக்குள்ளே பிரமித்து பிரமித்து நினைத்து சொக்கி ஆச்சரியப்பட்டாங்க கைய உயர்த்தி இது எங்கன்னா சீசர் வாழ்க்கையில நடந்தது ஆண்டவருக்காக சேவை செய்வோம் என்று சொன்ன அந்த சீசர்கள் கவனிங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நல்லா பிரசங்கம் பண்ணிட்டு ஜனங்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டு சீசர்களை நீங்க அக்கறைக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் காலையில் அவங்கள கூட்டிட்டு ஊழியத்துக்கு போனோம் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுதே ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுறார் அவருக்கு ஒன்று தெரியுது ஐயோ இவங்க நம்ம அக்கறைக்கு வாங்கணும்னு சொன்னோம்னா நடுக்கடலில் படகு அளக்கணிக்கிறது எதிர்காற்றாக இருக்கிறது தண்டு வலிக்க அவங்களால முடியலை இப்போ ஆண்டவரே எங்களை காப்பாற்றணும் யாரும் சொல்லலை நீங்கள் இதை வாசித்து பாருங்க இவரே உணர்ந்து கவனிக்கிறீங்களா இவரே உணர்ந்து இவருக்கு பட்டாப்பகல் போல தெரிகிறது இவரே எந்திரிச்சு ஜாமோ நாலாம் ஜாமோ கடல் மீது நடந்து போறார் கடல் மீது நடந்து போய் ஏற்கனவே அவங்க சாகிற மாதிரி இருக்காங்க காற்று பலமா இருக்கிறது எதிர்காற்றா இருக்கிறது தண்டு வலிக்கணும் ஒரு ஸ்டெப் போமாண்டுக்கு அமிழ்ந்து போற மாதிரி இருக்குது ஆவேசம் ஒரு ஆவி வருது அப்படின்னு நினைச்சு பயப்படுறாங்க இவர் சொல்றாரு பயப்படாதீங்க நான் தான் ஒரு ஆவி அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கடல் மீது நடந்து கவனிக்கிறீங்களா கைகளை உயர்த்தி பேதர் உடனே சொல்றார் நீர் இயேசுவா இருந்தால் நானும் கடல் மீது வாங்குறார் அவனும் கடல் மீது நடந்தான் என்ன சொல்றா அப்படி அந்த காற்று பலமா இருக்கும் ஒன்ன அந்த படகுல வந்து உட்கார்ந்தார் பாருங்க காற்று அமைதி ஆயிற்று அங்க இருந்தவங்களும் ஆச்சரியப்பட்டான் இது என்னங்க அருமையானவில்லை ராத்திரி ஆண்டவர் எங்கிட்ட வந்தார் இப்படிப்பட்ட ஆச்சரியத்தை உங்க வாழ்க்கையில உண்டாக்க போகிறார் உங்க வாழ்க்கையில உண்டாக்க போகிறார் அல்லையா இது எப்படி தெரியுமா குடும்பமா அழிகிறது படகுல வந்த பனிரெண்டு சீசர்களும் அழிந்து போகிறதற்கு வந்த ஆக்கினை அவங்களுக்கு விரோதமாய் வந்த கொந்தளிப்பு நானும் சொல்றேன் குடும்பத்தை இன்னைக்கு அழிக்கிறதுக்கு தான் பிசாசு வகை தேடுறான் பல கடனை கொடுக்குறான் உங்க ஆதார் கார்டுல இப்பமே பத்தாயிரம் வரும் வாரம் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா பதினஞ்சாயிரமா கெட்டுங்க நீங்க கேட்க வேண்டாம் கடன் வாங்குறாங்க அது வாங்கி இங்க வாங்கி இந்த கடன் வாங்கி இன்னைக்கு கடைசியில் செத்து போறதுக்கு தான் எத்தனை பேப்பர்ல வந்து செய்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் திருப்பூர்ல அணுதினமும் குடும்பம் குடும்பமாய் சாகுறாங்க கோயமுத்தூர்ல இந்த தங்கப்பட்ட வைத்திருந்தவங்க பேரோட அட்ரஸோடு வச்சிருக்கிறேன் குடும்பம் குடும்பமாய் சைனிட்டு குடிச்சு சாகுறாங்க இது குடும்பமாய் பனிரெண்டு சீசர்லையும் அழிக்கும் அப்படியாய் வந்த காற்று என்ன செஞ்சார் தெரியுமா அமர்ந்தார் இயேசு படகுல அமர்ந்தார் படகு என்பது வாழ்க்கை படகு என்பது நீந்தா உனக்குள்ள இயேசு வந்துட்டார்னா கொந்தளிப்பு அடங்கி போகும் இன்னைக்கு அப்படி செய்ய போறார் கத்தர் இன்றைக்கு அப்படி செய்ய போகிறார் ஒரு குடும்பம் எனக்கு தெரியும் அவங்க தற்கொலை பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது ஒரு சத்தம் நீ ஏன் தற்கொலை பண்ற ஆமா நான் இருக்கிறேன் நீ பிழைச்சிக்கிடுவ அப்படின்னு ஒரு சத்தம் அப்படி தற்கொலை எண்ணத்தை விட்டு அப்படி அன்று இரவே எங்களுடைய ஜபத்துக்கு வந்தாங்க இன்னைக்கு எங்கள் சபையில் விசுவாசியாக இருக்கிறாங்க அவங்க யார் தெரியுமா சிஸ்டர் சரோஜா குடும்பம் எந்திரிச்சு நெல்லுங்க சரோஜா இவங்கள பாருங்க இவங்க தான் தன் கணவனும் மனைவியும் தற்கொலை பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க இங்கே நாங்கள் முழியரவு ஜபம் நடத்துவோம் இவங்க கடன் பிரச்சனை சீட்டு பணம் வாங்கி அநேகர் ஏமாத்துனதுனால வாங்குறவங்களுக்கு கொடுக்க முடியல தினந்தோறும் சண்டை தினந்தோறும் சச்சரவு ஆனால் அருமையான உடைய மகா இந்த சத்தத்தை கேட்டு அன்றைக்கு ராத்திரிக்கே எங்கள் சபைக்கு வந்தாங்க இன்றைக்கு எங்கள் சபையில் கடனெல்லாம் மாறி ஒரு வீடு ஒரு பொருள் இழக்கலை எல்லா கடனும் முடிஞ்சது கைய உயர்த்தி இன்னைக்கு ஆச்சரியமாக இருக்காங்க இவங்க தான் எங்கள் சபையில் தீர்க்க தரசி எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி சொந்த வீட்டுக்காரங்க இவங்களை குறித்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் இவங்களுடைய கணவனார் பேர் நாட்ராயன் ஆமாம் சீட்டு போட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நாட்ராயன் சீட்டு போட்டு 
எல்லாம் லாஸ் ஆகி இன்னைக்கு சொல்கிறேன் இன்னைக்கு அவங்க உயிரை கத்தர் அழகாக்கி தந்திருக்கிறார் தீர்க்க தரிசி பட்டியலில் வைத்திருக்கிறார் ஆமாம் அவங்க தீர்க்க தரிசுன்னு சொல்லும்போது நானே பயப்படுவேன் ஏன் தெரியுமா ஏசு இந்த ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறார் நான் இந்த கிணத்து கடவுளில் ஊழியத்துக்கு போகும்போது இவங்க பேரை சொல்லுவாங்க ஆகா இந்த குடும்பமும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு ரட்சித்துட்டாங்களே உங்கள் சபையில் வந்து இன்றைக்கி ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாங்களே அற்புதமாக இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஆச்சரியம் இந்த ஆச்சரியத்தை கொடுக்க ஏசு ரத்தம் சிந்தினார் அதில் வேதம் சொல்கிறது ஒரு வசனத்தை படிச்சுட்டு எல்லாரும் சோமணும் ஏசாய் ஐம்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் தத்தளிப்பின் பாத்திரத்தை உங்கள் கையிலிருந்து ஆண்டவர் நீக்கி போடுவாராம் ஒரு தத்தளித்து கொண்டிருக்கீங்க என் அன்பானைய மகனே மகளே ராத்திரி தோறும் ஒரு பொல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை நினைச்சு தத்தளிக்கீங்க ஏசாயம் ஐம்பத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு தத்தளிப்பின் பாத்திரத்தை ஏதோ தத்தளிப்பின் பாத்திரத்தை கையிலிருந்து நீக்கி போடுகிறேன் உன் கையிலிருந்து நீக்கி போடுகிறேன் இனி உன் உக்கரத்தினுடைய பாத்திரத்தின் வண்டல்களை இனி உக்கரத்தின் பாத்திரத்தின் வண்டல்களை நீ குடிப்பதில்லை இனி நீ குடிப்ப எல்லாரும் எந்திரிச்சு நல்லுங்க தலையில கை வைங்க ஆண்டவர் அந்த சிலுவையிலே குடித்து விட்டார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே உன்னுடைய மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் உன் வியாதியை ஏற்றுக்கொண்டார் உன் பாவத்தை அக்கிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் உங்க வீட்டுக்கு விரோதமாய் செய்வனைகள் சூழ்ச்சிகள் இடங்கள் விற்க முடியாதபடி ஒரு அற்புதம் நடக்க முடியாதபடி காணப்படுகிற எல்லாவற்றையும் கத்த சிலுவையை பாருங்க ஒரு நிமிஷம் அம்மா இங்க வர்றதை விட நீங்க சிலுவையை பாருங்க ஆண்டவர் பாருங்க கல்வாரி ரத்தம் உங்க மேல தெளிக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு ஆச்சரியம் மூன்று வித ஆச்சரியத்தை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் முதலாவது ஆச்சரியம் ஆமா திரும்ப உயிர் வந்த ஆச்சரியம் இரண்டாவது ஆச்சரியம் திமிர்வாதக்காரர் நடந்த ஆச்சரியம் மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் கொந்தளிப்பு காற்று பலமா இருந்து குடும்பமா சீசர்களையே அட்ரஸ் இல்லாம ஆக்குனதுல அமைதிப்படுத்தினாரே அது ஒரு ஆச்சரியம் இன்றைக்கு பல விதமான சூழ்நிலையில வந்திருக்கீங்களா இன்னைக்கு கத்தர் ஒரு ஆச்சரியத்தை தரப்போறார் டிவி நிகழ்ச்சிகள் நமது சபையின் மூலம் பொள்ளாச்சி முழுவதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஜேக்கிங் டிவி ஒளிபரப்பப்படுகிறது விகே செட்டப் பாக்ஸில் நூத்தி பன்னிரெண்டாவது சேனலிலும் டிசிசிஎல் செட்டப் பாக்ஸில் நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சேனலிலும் எஸ்சிவி செட்டப் பாக்ஸில் இருநூற்றி பதினேழாவது சேனலிலும் டாக்ஸ் செட்டப் பாக்ஸில் அறுபத்தி இரண்டாவது சேனலிலும் நமது சபையின் பாடல்கள் ஆராதனைகள் செய்திகள் ஒளிபரப்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் பைபிள் டிவியில் தினமும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் பெனியல் டிவியில் தினமும் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் நமது சபையின் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படுகிறது இந்த டிவி ஊழியங்களின் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட செபித்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை சுகம் ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர் நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நான்காம் ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறும் முதல் மூன்று ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரடியாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள ஐ பி எச் எச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம் சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை ஆறு மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனையில் காலை எட்டு மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனையில் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் வாலிபர் கூடுகை ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான விசேஷித்த கூடுகை நடைபெறும் எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்த ஆராதனை ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதலாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கும் காலை பத்து மணிக்கும் நடைபெறும் கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாம் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் இதில் ஒவ்வொருவருக்காக தனிப்பட்ட முறையில் பிரார்த்தனை ஏறெடுக்கப்படும் விடுதலை உபவாச ஜபம் ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி சனிக்கிழமை அன்று காலை பத்து மணிக்கு நம் தேசத்திற்காக பாரத்தோடு ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை தோறும் ஆண்களுக்கான ஜப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும் பெண்களுக்கான ஜப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் 
ஒவ்வொரு புதன்கிழமை அன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை ஐந்து மணிக்கு ஜூம் மீட்டிங்கில் நடைபெறும் நமது சபையில் தினமும் காலை பத்து மணி முதல் இரண்டு மணி வரை சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசிர்வாதம் பெற யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்களது முகவரி ஐ பி ஏ ஜெப ஆலயம் சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட் கிணத்து கடவு சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜெப உதவிக்கு நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் எயிட் செவன் த்ரீ டூ எயிட் ஃபோர்